வணக்கம் வெல்கம் டு பைபிள் உலகம் நான் இந்த காணொலியிலே உங்களை காண்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் யாரையும் ஆண்டவராக இயேசு என்னும் பெயராலே நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைபிளில் வந்து பத்து கட்டளைகள் சொல்கிறாங்க அது என்னங்க அது மட்டும்தான் முக்கியமானதாக இருக்குதா சரி அதை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லியிருக்காரு வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க பத்து கட்டளைகள் இந்த பத்து கட்டளைகள் வந்து கடவுள் வந்து மனிதர்கள் மணிக்குலகத்துக்கு அதாவது யூதர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது கொடுக்கும் முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நடக்குது இதை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோசே மோசே வந்து இந்த பத்து கட்டளையை கடவுள் கிட்ட இருந்து வாங்கி மக்களுக்கு அவர் கொடுக்குறாருங்க அப்போ இந்த கட்டளையை வாங்கிறதுக்கு மோசே மலை மேலே அவர் ஏறி போகும்போது மூணு நாள் மூணு விஷயங்கள் நடக்குது ஃபஸ்ட் நாள் வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து அவங்களுடைய ஆடைகளை வந்து சுத்தமாக துவைச்சி வச்சுக்கணும் சுத்தமாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து தன்னுடைய துணைவியார்கிட்ட மனைவிக்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய கணவர்கள் யாரும் சேரக்கூடாது அடுத்து வந்து அந்த மலையை சுற்றிலும் இருக்கின்ற இடத்த வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மார்க் பண்ணிட்டு அந்த மலையை யாரும் நெருங்கக்கூடாது அப்படின்ற முக்கியமான விஷயத்த மோசை வந்து மக்களுக்கு சொல்கிறாரு இவர் போயிட்டு கடவுள்கிட்ட பேசிட்டு கடவுள் வந்து பத்து கட்டளைகளை இஸ்ரேல் மக்கள் இந்த யூதர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய இந்த கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்டு வந்து கொடுக்குறாருங்க இதுதான் வந்து பைபிள் அடிக்கடி நம்ம நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருக்கிற பத்து கட்டளைகள் அந்த கட்டளைகள் வந்து எங்க இருக்குது அப்படின்னா பைபிள்ல யாத்திராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்துல இருந்து பதினேழாவது வருஷம் வரைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி இணை சட்டம் அதாவது உபாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்த பத்து கட்டளைகளை குறித்த வேத பகுதிகள் இருக்குதுங்க இதுக்கப்புறம் என்னென்ன அதுல இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து கட்டளைய வந்து ஒவ்வொரு அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டிலேயே நிறைய இருக்கிறாங்க அதில் வந்து அவங்க மரபொழி கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அப்புறம் வந்து சீர்திருத்த திருச்சபைகள் இது மட்டும் இல்லாமல் யூதர்கள் இந்த பத்து கட்டளையை அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க இது இது ஒன்று இது ரெண்டு இல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை டிவைட் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த அட்டவணையில் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பத்து கட்டளைகள் இருக்குது அடுத்து வந்து ஆங் சீர்திருத்த திருச்சபைகள் அவங்க வந்து இதை எப்படி பார்க்குறாங்க அடுத்தது மரபு வழி திருச்சபைகள் அடுத்து வந்து கத்தோலிக்க லுத்ரன் சர்ச்சஸ் ஸோ அவங்க வந்து இதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் சரி வந்து நம்ம இந்த வந்து இந்த பத்து கட்டளைகளை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாங்க எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இறை அன்பு கட்டளைகள் கடவுள் மேலே இருக்கின்ற பக்தியை வெளிக்காட்டுகின்ற அல்லது கடவுள் பக்தியை நம்ம பின்பற்றுகின்ற விஷயத்த குறித்து சொல்லப்பட்ட மூன்று கட்டளைகள் தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரதானமாக மூணு கட்டளைகள் இருக்குது கடவுள் சொல்கிறாரு இது வந்து பத்து கட்டளையில் முதல்ல இருக்கிற மூன்று கட்டளைகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா முதலாவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடவுளை நாம் அன்பு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு கட்டளை இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குதுங்க என்னென்னா நாமே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் எம்மை தவிர வேறு தெய்வங்கள் உனக்கு இருத்தல் ஆகாது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்டளை ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு கடவுளின் பெயரை வீணாக பயன்படுத்தாது மூணாவது கட்டளை ஆண்டவருடைய நாளை அதாவது ஓய்வு நாளை என்ன பண்ணும் புனிதமாய் தூய்மையாய் நீ வந்து ஆசிரிக்கணும் இது மூன்று கட்டளைகளும் முதல் மூன்று கட்டளைகள் இது எதை குறித்து சொல்லுதுன்னா கடவுளுடைய அன்பை பற்றி கடவுள் மீது நாம் வைத்திருக்கிற அன்பு கடவுள் மீது நாம் வைத்திருக்கிற பக்தியை நாம் காட்டுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான மூன்று கட்டளைகள் அதுக்கு அடுத்தது வர ஏழு கட்டளைகள் எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறர் அன்பு கட்டளைகள் நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வந்து மற்றவர்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அப்போ வந்து மற்றவர்களை நாம் எப்படி நேசிக்கிறோம் அப்படின்றத காட்டுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகள் வந்து ஏழு கட்டளைகள் இருக்குதுங்க இது வந்து இரண்டாவது என்னன்னா தன்னை அன்பு செய்வது போல மற்றவங்களையும் நாம் எப்படி அன்பு செய்வது அதை குறித்து கடவுள் வந்து ஏழு கட்டளைகளை கொடுத்துருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது கட்டளை உன் தந்தையையும் உன் தாயும் மதித்து நட அதுக்கடுத்தது ஐந்தாவது வந்து கொலை செய்யாதிருப்பாயாக ஆறாவது விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக ஏழாவது வந்து களவு செய்யாதிருப்பாயாக எட்டாவது வந்து பிறருக்கு எதிராக பொய் சாட்சி சொல்லாமல் இருப்பாயாக அடுத்தது வந்து ஒன்பதாவது கட்டளை பிறர் மனைவின் மீது ஆசை கொள்ளாதிருப்பாயாக பத்தாவது கட்டளை வந்து பிறருக்கு உரியது எதையும் நீ எடுத்துக்கொள்ள அல்லது கவர்ந்திட அல்லது திருடிக்கொள்ள விரும்பாதே இந்த பத்து கட்டளைகளை பழைய ஏற்பாட்டில் மோசே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுத்த கடவுள் மூலமாக பெற்று தந்த பத்து முக்கியமான கட்டளைகள் சரிங்க இயேசு கிறிஸ்து இதை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேச
இந்த பத்து கட்டலெல்லாம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டு ஆகிறாரு இரண்டே இரண்டு கட்டளைகளை இந்த பத்து வந்து சுருக்கி கொடுக்குறாரு என்னென்னா டூ கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இது எங்கே வருதுன்னா மத்திய இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட ஒருத்தர் போய் கேட்குறாரு நியாயப்பிரமாணத்தில் எது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பத்து கட்டளையில் நான் எதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கும்போது இயேசுவான பதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து அவனை நோக்கி முதலாம் பிரதான கற்பனை என்னவென்றால் கத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் கத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் நீ என்ன பண்ணோம் அன்பு செலுத்தணுங்க இது வந்து முதலாம் பிரதான கற்பனை சரி ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா உன்னை நீ நேசிக்கிறது போல ரெண்டாவது கற்பனை வந்து உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக இதை தவிர வேற உலகத்தில் மிகச்சிறந்த கற்பனை எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற கடவுளுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் கூட இது முதல்ல கடவுளை தேர வேற எதையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முதன்மையானி வைக்காத ரெண்டாவது வந்து உன்னை நீ நேசிக்கிற அதை போல மற்றவனையும் நேசி என்று யாருக்கு சொல்கிறதுங்க இயேசுவானவர் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றிய கருத்துக்களை நீங்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இதை பற்றி இந்த பத்து கட்டளைகளை பற்றி அல்லது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ரெண்டு இந்த கற்பனைகளை பற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்ச இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கு வரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் காட் பிளஸ் யூ பாய் பாய்